大家注意了，夏天生姜和鸡蛋才是绝配。有句俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。学会像我这样做，好处拿钱都买不到。这种吃法非常的适合夏天。记得小时候经常看着我奶奶这样坐着吃，难怪她身体那么棒，气色也很好。好了，接下来一起跟着专魔力的镜头，具体把详细的做法和步骤毫无保留地分享给大家。生姜可以说是一种药食同源的好食材，我家里厨房一年四季都可以看到生姜，既可以当做调味品来食用，也可以给食物起到一个去腥增香的效果。每天吃上几片姜，保证你身体又健康。首先，我们在挑选生姜的时候也是有讲究的，一定要选择这种表面带泥土的，这就证明是刚从土里拔出来的，特别的新鲜，营养和水分都比较充足。像我视频中这种生姜是最好的，泥土泥沙又多，最主要是特别的新鲜。生姜一词的由来，相传生姜是由神农氏发现并命名。有一次，神农氏在山上采药，误食了毒蘑菇，结果就昏倒了。他醒来后，发现自己倒下的地方有一丛尖叶子的青草，香气浓郁。他闻了闻青草，顿时觉得头不晕，胸也不闷了。于是他把植物的根放在嘴里，细细咀嚼。没过一会儿，身体便全好了。他见这种草能够起死回生，就决定给它取个名字，因为自己姓姜，神农氏就把这种尖草取名为生姜，意思是它使自己起死回生。首先准备一小股生姜，先用流动的清水把上面的泥土和泥沙冲洗干净，冲洗掉之后，我们再次用刷子把生姜的表皮再次的刷洗一遍。因为生姜的夹缝里面清洗不到，用牙刷就能很好的把它刷洗出来。我奶奶常在我们耳边说“病从口入”这句话，都听到耳朵起茧了。因此吃的东西一定要保持干净卫生，这样对身体才不会有所伤害。准备两个正宗的公鸡蛋，也用流动的清水把它冲洗干净。冲洗掉上面的脏东西以及鸡粑粑，这样就不用担心在打鸡蛋的时候，连同蛋壳上面的脏东西一起和蛋液打入碗中了。接下来再把洗干净的生姜切成小段，然后再用刀把生姜给它拍扁。拍过之后的生姜能更好的激发出里面的姜辣味。生姜的姜皮属于凉性，姜肉属于热性，两者正好可以中和，所以最好连皮一起食用，营养和效果都会更加的好。最后拍成像我视频中这样子稀巴烂就可以了，再把它装入小碗中备用，然后再把洗干净的鸡蛋一个一个的打入碗中，最后再用筷子搅拌均匀。使蛋清和蛋黄充分的融合在一起，给它多搅拌一会儿，这样煮出来的鸡蛋不仅分量多，而且吃上去的口感也更加的细腻丝滑。最后把鸡蛋搅拌制成像我视频中这样子，用筷子挑起来成线状就可以了。先把搅好的鸡蛋放一旁备用。接着再准备几个洗干净的红枣，我们准备一根比较粗一点的吸管，然后再往红枣的中间扎进去，把里面的果壳取出来。这种去骨头的方法既简单又卫生，只要你善于发现，生活上处处都是小惊喜，里面非常的完整又漂亮。最后再用刀把红枣切成小块。有句俗话说得好，一日三枣，长生不老。尤其是对于我们女性朋友来说，
，每天吃上几个枣，那真的是好处好的不得了。切成像我视频中这样子的厚片就差不多了，再把它装入碗中备用。接着，先把切好的生姜倒入锅中。然后再往里面加入适量的清水，在这里没有砂锅的话，也可以用电锅或者是养生壶都可以，但是千万不要用铁锅，用铁锅煮出来的汤水不仅有股铁锈味，而且效果和作用也不那么好了。不过水的量也一次性要加够，中途不要再加水，要不然会影响它的口感和作用。然后再给它盖上盖子，开大火让它煮开。水开之后，再转中小火给它煮上十分钟左右，把生姜里面的营养和姜辣味充分的煮出来。这样无论是从口感还是作用上都会更加的好。十分钟之后再打开盖子，哇，好香哦！一股热气腾腾的生姜姜辣味扑鼻而来。这时，生姜里面的营养成分也已经充分的煮出来了，汤水的颜色明显比之前深多了，由之前的白色变成了淡淡的黄色，这也证明里面的营养成分已经全部的煮出来了。接下来，我们再用勺子把里面的生姜控水捞出来，因为里面的营养已经全部的煮出来了，没必要再煮下去了。尽量给它捞得干净一些，这样食用起来也比较方便。接下来再把红枣加进来，继续给它煮上两分钟左右，把红枣里面的香味和营养充分的煮出来。两分钟之后，再往里面加入一小块红糖，或者是红砂糖都可以，继续给它煮上一分钟左右。把红糖煮至融化。现在锅中的汤水要比之前深多了，由之前的淡黄色成了酒红色，红糖的营养全部的溶解开了。现在就可以转为小火，最后再倒入我们搅好的鸡蛋液，一定要从高处呈现状转圈式的倒入。不要一股脑的全倒进来了，要不然就做不出漂亮的鸡蛋花。鸡蛋液凝固之后就可以出锅了，也不用煮得太久，因为蛋液很容易熟，大概三十秒左右就可以了。哇，这样煮出来的蛋花特别的漂亮，看着就很好吃的样子。把它稍微放凉之后，装入碗中就可以美美的开吃了。这样做的生姜鸡蛋红糖水，喝上一碗，心里暖滋滋的。夏天喝好处多多，冬天喝暖心又暖胃。这款汤水其实一年四季都可以喝，做法和食材都非常的简单，可是它的作用却一点都不简单。好处真的是拿钱都买不到，经常煮来喝一喝，你会有意想不到的效果和惊喜。只有好处没有坏处，以后的奶茶和饮料就换成这款汤水，简单方便，经济又实惠。最主要是好处几天几夜都说不完。喜欢的朋友赶紧点赞收藏起来试试吧。点开我的主页可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！